。接下来就来看一下我们十四号选手高阳选手的参赛作品，到底他的得分情况是什么？请看大屏幕，最终得分是。六分，这个是吧？这个好看，才六分。六分啊？是呀。要不要再考虑啊？这个事儿。这个坏男不会谎报私仇吧？呃，不要气馁，因为虽然这个分数可能不太理想，而且是我们参赛以来所有选手中得分最低的，但是我相信还是有机会的。我个人就非常喜欢你的作品。呃，三位评委老师。为什么只给六分呢？我们想听听你们的评价。首先不否认这是个有想法的作品，但是一个有智慧的设计是在化繁为简。你这个作品叫做《万银飞舞》，有点太过绚丽浮夸，而且只能在黑暗中展示特点，光线下就失去了灵魂。如果为了要记忆自己美好的回忆而自我陶醉的话，那我想是没有问题的。但是如果你想要成为一个专业的设计师，在你发表你的作品之前，是要先考虑到市场的需求以及潮流，这些都是你作品里面不具备的，甚至设计基础都不扎实。所以基于这几点，我们三个一致认为，给你六分这个分数。最后我一个问题想要问你，请问你那件衣服的材质是什么？我这样摸测下来，感觉有点有失专业。这个材质。你没事吧？参赛作品取回来了吗？都成这样了，我先帮你保管一下吧。只不过是一条裙子而已，不重要的。最重要的事情，是你没事儿。还有我跟小赛都看出来了，这次的设计特别别出心裁，只不过是在选择材料上可能没那么合适。我们就当是一次教训，下一次一定会做得更好的。对啊，淮安男的话也不用太在意，每一个人审美眼光不一样，我就觉得挺好的呀，对不对？浮夸绚丽有什么好的？这有些场合就需要绚丽华贵的呀。好了，你们不用再安慰我了。今天的事情，我学会了一个道理：有些菜你喜欢吃，但你不一定做得出来；有些书你喜欢读，但并不代表你可以写得出来；有些歌你喜欢听。但并不代表你唱得出来。
我虽然有买衣服的品味，但并不代表我有设计的才华。哎哎，你这是干什么呀你？啊，干嘛呀你？啊，高阳，失败的作品就应该被彻底销毁啊！你不要这么悲观好不好？挫折难免，很多事情坚持坚持一定会有结果的。如果努力的方向错了。那越努力，只会离成功越远，不是吗？例如。例如，我特别想知道严厉最近和高阳怎么样，他俩分手了吗？嗯，应该是分手了。听说高阳他已经搬出去住了。哦，那严厉呢？他的情况怎么样？不是太好。我在想。他应该是想要用工作麻痹自己吧，所以他最近很忙。严厉从小就是这样，有什么事情，他总是自己躲着舔伤，都不会跟别人讲。我也是很担心他。叶楠，这个时候我想请你帮个忙。你说，你能不能在这段时间多关心他一下，照顾他一下？能让他度过这个敏感时期。如果你今天特地找我出来是为了这件事的话，那请你放心，我跟严厉已经认识这么久了，我会尽我所能的。你能这样对他，我真的很欣慰。不过我倒觉得，如果你俩这种关系就是一种友谊的话，那还挺可惜的。什么意思？说实在的，我从小到大看着严厉长大，他什么性格我很清楚，也很凑巧，高阳也是我从小看着他长大的。其实吧，他俩根本就不合适。虽然高阳是个阳光的女孩，但是，他从小是在父亲的宠溺中长大，依赖性强，又有点小任性。他一直以来就是一个自由自在、只活在当下的小公主。可是，在严厉身边，真正需要的是一个和他齐头并进、事业上的灵魂伴侣。所以，在我看来，真正最适合严厉的人是你。我也希望严厉能够早一点知道，你才是真正最适合他的人。加油！